ഹലോ എല്ലാവർക്കും സെറാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരങ്ങൾ ചായക്കെല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി പലഹാരമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത പഴവാട്ടോ അപ്പോൾ പുഴുങ്ങണം എന്നൊരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്തപ്പം കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് പുഴുങ്ങിയ പഴം കൊണ്ട് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഈ പുഴുങ്ങിയ പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം ഉടച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കറുത്ത ഒരു കുരുവും അതുപോലെ ഒരു നാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളയണമെങ്കിൽ കളയാം കളയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ കളയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് കുറച്ച് മധുരമെല്ലാം കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് എള്ളാണ് കറുത്ത എള്ളാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടിയാണ് പാൽപ്പൊടിയുടെ അളവ് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നല്ല നനവുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നല്ല പഴുത്ത പഴം അതിൻ്റെ പേരിലാട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉരുളയൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഉരുട്ടുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തെ ഞാൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ഇട്ടപാടെ കരിഞ്ഞു പോകും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴവായതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങ് എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴം കൂടെയുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കറുത്ത പഴമൊക്കെ ആയി എടുത്ത് കളയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ബൈ 